Barack Obama est enfin passé à l'offensive face à Mitt Romney. Très attendu après un premier débat décevant il y a deux semaines, le président américain sortant s'est montré nettement plus incisif la nuit dernière lors du second débat avec son rival républicain. Les deux candidats à la présidentielle se sont affrontés pied à pied sur tous les sujets avec des échanges très vifs, notamment sur la politique étrangère, la politique énergétique et l'économie. Si je deviens président, je remettrai l'Amérique au travail. Je nous mettrai sur la voie d'un budget équilibré. Le président ne l'a pas fait, je le ferai. Je ferai en sorte de réformer l'assurance maladie et la sécurité sociale afin que nous puissions les préserver pour les générations futures. Le président a dit qu'il le ferait, il ne l'a pas fait. J'augmenterai nos revenus et j'ai montré que je pouvais faire tout cela lorsque j'ai servi comme gouverneur. Il y a une vision fondamentalement différente dans la manière de faire avancer notre pays. Je crois que le gouverneur Romney est une bonne personne, il aime sa famille, il se préoccupe de sa foi, mais je crois aussi que lorsqu'il a dit à huis clos que 47% des gens de ce pays se considéraient eux-mêmes comme des victimes, qu'il refusait toute responsabilité personnelle, il aurait dû penser à qui il s'adressait. D'après les tout premiers sondages des chaînes américaines, Barack Obama a remporté cette deuxième manche. Le troisième débat lundi prochain s'annonce palpitant avant le scrutin décisif du 6 novembre qui désignera le locataire de la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années.